السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو دا ماڈیول فور اسلامک اسٹڈیز کریش کورس اس ماڈیول کے اندر ہم اسلام ایز اے سولائزیشن اور اسلامک کلچر کے اوپر بات کریں گے اس میں سے موسٹلی وہ پارٹ ہے جو ہم پہلے کور کر چکے ہیں جس کے اندر سے ہم نے ہمیں توحید پہ بات کی جو اسلامک سولائزیشن کا بہت امپورٹنٹ ستون ہے اس سے ہم نے اسلامک سولائزیشن کے اور بہت سارے پوائنٹس کو ہم ڈسکس آلریڈی کر لیا ہوا ہے بٹ ہیئر وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان دا ایسنس کہ پہلی سولائزیشن کیا ہوتی ہے کلچر کیا ہوتا ہے اور اسلامک سولائزیشن اور کلچر کے ہال مارکس کیا ہیں لیٹس ٹائم ان سولائزیشن کے اگر ولڈ اورانٹ کی ایک بہت ہی ڈیفینیشن ہے اور بڑی تفصیل سے کچھ مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ بک میں دی گئی ہیں لیکن آپ اس کو مختصر اگر آپ دیکھیں اور اتنا ہی میرے خیال کافی ہے ولڈ اورانٹ صاحب لکھتے ہیں سولائزیشن از سوشل آرڈر پروموٹنگ کلچرل کریشن ٹھیک ہے یعنی یہ وہ ایک چیز ہے جو کلچرل کریشن کو کلچر کی پیداوار کو پروموٹ کرتی ہے فور ایلیمنٹس آر پرزینٹ کانسٹیٹیوٹیڈ اکنامک پروویژن پولیٹیکل آرگنائزیشن مورل ٹریڈیشن اینڈ دا پرسوٹ آف نالج اینڈ آرٹس یعنی کہ جہاں ایک اکنامک کہیں یہ معیشت کی بات ہو رہی ہے کہیں یہ سیاست کی بات ہو رہی ہے کہیں یہ ثقافت اور مورل ٹریڈیشن اور ویلیوز کی بات ہو رہی ہے اور پھر کہیں پہ پرسوٹ آف نالج اینڈ آرٹس کی بات ہو رہی ہے اگر ہم اس لینس سے دیکھیں تو پرائمری ایلیمنٹس اس کے چار سے پانچ پرائمری ایلیمنٹس ہیں پولیٹیکل فارم گورنمنٹ کیا ہے ایجوکیشن سسٹم اکنامک سسٹم مورل سسٹم لینگویج اینڈ آرٹس کین بی کال ایز پرائمری ایلیمنٹس آن دی ادر ہینڈ سیکنڈری ایلیمنٹس میں آرکیٹیکچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ اینڈ الاٹ ادر تھنگس پولیٹیکل فارم آف گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں پرزینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے ڈیموکریسی ہے کہ نہیں ہے کنگڈم بادشاہت ہے اٹ از پارٹ آف سولائزیشن سعودی عربیہ کی سولائزیشن کا پارٹ ہے اسی طرح یہ یہ جو ویسٹرن سولائزیشن ہے اس کا ایک بہت بڑا ہال مارک جو کنگڈم شپ ہے چرچ آف انگلینڈ کی جو ہیڈ بھی ہوتے ہیں جو الیزبتھ کوئن الیزبتھ صاحبہ تھیں اور آپ کنگ چارلس ہیں تو یہ ساری اسٹوری ہے ایجوکیشن سسٹم کیا ہے مدرسہ سسٹم ہے کون سا سسٹم ہے کون سا نہیں ہے اکنامک سسٹم کیا ہے انٹرسٹ فری ہے کہ نہیں ہے کیپٹلسٹک ہے جب یا پھر نان کیپٹلسٹک ہے جو کہ آئیڈلی کوئی بھی نان کیپٹلسٹک نہیں ہے اس وقت دنیا میں لیکن چائنا اور ایشیا کا ہیز اے ڈفرینٹ فلیور اینڈ سملرلی مورل سسٹم لینگویج اینڈ آرٹس اگر ہم کلچر کے بارے میں دیکھیں ماون ہارس این ایک امیرکن اینتھروپالوجسٹ ان ہز بک کلچر پیپل نیچر میں ہی ایپلی ڈیفائنڈ کلچر ایز دا ٹوٹلی دا ٹوٹل سوشلی ایکوائرڈ لائف وے ایک ورڈ اور لائف اسٹائل آف اے گروپ آف پیپل یعنی کہ ایک ایسی چیز جو ایکوائر حاصل کی گئی اور وہ کیا ہے انداز زندگی ہے زندگی گزارنے کا انداز جس طرح کے دیکھیں کہ ہمارے کلچر کے اندر چاپائیاں ہیں ہمارے کلچر کے اندر لاچا ہے ہمارے کلچر کے اندر سندھی ٹوپی ہے ہمارے کلچر کے اندر بلوچستان کی ایک خاص پگڑی کا ایک انداز ہے پشاور کا کلچر کے اندر کے پی کے سرحد کا جو ہمارا علاقہ ہے خیر مختوم خاص اس کا ایک کلچر کا ایک ٹریڈیشنز ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ٹریڈیشنز کچھ اور ہیں یہ جو ساؤدرن بیلٹ ہے پنجاب کی اس کی جو لینگویج ہے جو اس کا لائف اسٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو یہ یہ ایک ایک جو ثقافتی جو تاریخی اور حیثیت لیگیسی کے طور پہ ایک انداز زندگی اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کو کلچر کہا جاتا ہے کلچر کی خوبصورتی ہے اٹ از لرنڈ یہ سیکھا جاتا ہے کلچر از ڈائنامک یہ ایوالو کرتا ہے چینج ہوتا ہے اب ہمارے جو پہلے گھر ہوتے تھے مختلف ہوتے تھے اب ہمارے گھر پکی انٹر کے ہونے لگے ہیں ڈیزائنز مختلف ہو رہے ہیں آپ لاہور سائڈ پہ جائیں تو بہت آپ کو ویریس ٹائپس آف اسٹائل نظر آتے ہیں کہیں آپ کو اسپینش نظر آ رہے ہوتے ہیں کہیں آپ کو ماڈرن ڈیزائن نظر آ رہے ہوتے ہیں کہیں آپ کو ایک لوکل سہن والا کلچر نظر آ رہا ہوتا ہے اٹ از ڈائنامک اینڈ ناٹ اسٹیٹک اور تیسری چیز اٹ از شیئرڈ یہ یہ شیئر کیا جاتا ہے بانٹا یہ نہیں ہے کہ کلچر ایک کسی کی ثقافت ہے میرا کلچر ہے تو میرے پاس ہی رہے گا اٹ از شیئرڈ اٹ از اٹ اٹ از اٹ از شیئرڈ ود ادر پیپل یہ کلچر کی خوبصورتی ہے ایلیمنٹس آف کلچر انکلوڈس بٹ ناٹ لمٹ کلچر کے چند ایلیمنٹس یہ ہیں لیکن یقین اس سے زیادہ ہیں اور بہت سارے ہیں بلیف عقیدے ویلیوز اقدار کسٹمس روایات ریچولس وہی روایات اور وہی وہ جو پریکٹسز جیسے کہہ لیں نارمس کہہ لیں لینگویج زبان سمبل اشارے اسٹوریز کہانیاں جیسا کہ ہمارے یہاں الف للہ کی کہانیاں اور مختلف کہانیاں جو ہماری ہماری نانیاں ہماری دادیاں ہمیں سنایا کرتی تھیں وہ کہانیاں ہماری ثقافت کا حصہ ہیں اور آرٹیفیکٹس جس طرح کے مٹی کے برتن ہیں ہمارے ٹرک آرٹ ہے یہ سارے آرٹیفیکٹس جو ہیں یہ بھی کلچر کا ایک حصہ ہوتے ہیں اسلامک سولائزیشن کے کلچر کا حصہ پہلی چیز توحید ہے اور توحید کی امپورٹنس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کر رکھی ہے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسلام کا جو بنیادی چیز ہے جو اسلامک سوسائٹی کو ہولڈ کرتا ہے اسلامک سوسائٹی کا ہال مارک 
اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ توحید کے ذات توحید کے صفات اور توحید کے الفال ہم تینوں چیزوں پہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں نبی اللہ جو اللہ اپنی ذات میں کھیلا ہے اللہ اپنی صفات میں کھیلا ہے رحمان ہے تو وہی ہے رحیم ہے تو وہی ہے جبار ہے تو وہی ہے قدوس و سلام المومن محیم عزیز و جبار قہار جو چیز ہے وہ اپنی صفات میں یکتا ہے اس جیسی کوئی صفات صفت کسی اور میں نہیں ہو سکتی اور تیسری چیز اپنے عمل میں کن پہ کن دنیا بنا دی انسان تخلیق کر دی اس میں وہ کھیلا ہے ڈگنیٹی آف مین کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی لاسٹ ماڈیول کے اندر جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مرد اور عورت کی عزت کے بارے میں اسلام نے کیا کہا حجت الوداع کے مقام پہ آپ نے رائٹ ٹو ڈیفرنس کی بات کی رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو پراپرٹی رائٹ ٹو پرائیویسی ہر طرح کی اس کو فرمائی اور اکوالٹی کی بات کی کسی ادبی کی چیز نہیں کرنی اور پھر ہم نے ایک بہت ڈسکشن بھی کی جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ جو باہر کی دنیا کے لوگ ہیں کہ عرب اور مسلم ایک ایک ہی چیز ہے ایسا نہیں ہے مسلمان اور عرب کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام یقین عرب زمین پر اترا لیکن اس وقت اسلام اتنا ہی ہمارا ہے جتنا عربیوں کا اور اتنا ہی میرا ہے جتنا کسی افریقی کا کسی یورپین کا ہے تو اسلام کے اندر ایک اکوالٹی کا کانسیپٹ ایگزٹ کرتا ہے ڈگنیٹی آف مین کا کانسیپٹ ایگزٹ کرتا ہے اکوالٹی کا کانسیپٹ ایگزٹ کرتا ہے اینڈ دین دے از اندر ٹاپک دس کے نفس اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تسکیے نفس جیسے پتا اندازہ ہوتا ہے تزکیہ ہوتا ہے ایویلویٹ کرنا نفس سیلف کو ٹھیک ہے نفس کے دو طرح کے معنی ہمیں نظر آتے ہیں ایک نفس کا مطلب ہے سیلف قرآن کریم میں اللہ کو آتا ہے وضا کا وز کرو رب کو کافی نفس کا اینڈ ریمبر یو رب ان سائڈ یو سر اپنی ذات میں اپنی اپنی اپنے اندر اپنے اندر رب کو یاد کرو جس طرح وہ بولے جا کے نہیں اپنے اندر چاتی مارے ہو تو سلطان بہو کہتے ہیں کہ اپنے اندر چاتی مارو ٹھیک ہے تو وضا کر وس کرو رب کا نفی نفس کا اور ایک اور جو نفس کا ذکر ہوتا ہے وہ لسٹ کے طور پہ ڈیزائرس کے طور پہ ذکر ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں معاشرے میں کہا نہیں آتا اگر ایک بندہ تھوڑا سا لالچی ہو تھوڑا سا پیسنٹ گزار جاتا تو اسے کہتے ہیں انہیں بڑا نفس لگ گیا ہے یا اہتے ہر ویلے اپنے نفس تب جا رہی ہے بیکاز وی یوز اٹ ان دا کانٹیکس آف ڈیزائرز اینڈ آل دیٹ تسکیہ نفس کا بنیادی مطلب پیوریفیکیشن آف سول ہے اگر ہم دیکھیں اسلام کے ہاں قرآن سے ہمیں تین طرح کے نفس کا ذکر ملتا ہے پہلا نفس ہے نفس ہمارا دوسرا ہے نفس لگامہ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ تینوں کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے پہلے نفس ہمارا کو سورہ یوسف فٹی تھری میں اللہ فرماتا ہے ان نفس المارا بسو ان ڈی دا نفس ڈیٹ اوور ویلمنگ کمانڈس ٹو ڈو سن نفس ہمارا آپ کے ہمارے اندر ہمارے نفس کا وہ حصہ ہے جو ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اس کو رولنگ اوور دا سیلف ہے یہ یہ آپ کو خین سے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے جبکہ نفس لبامہ وہ ہے جو آپ کو ایڈمانش کرتا ہے آپ کو ڈانٹتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ کیا غلط کر رہے ہو ولا اکسی وہ بن نفس لبامہ اینڈ آئی ڈو سویئر بائی دا سیلف ری اپروچنگ ہوتا ہے سول یہ سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے اور پھر ایک اس کے بعد نفس لبامہ سے بھی ایک اعلیٰ مقام ہے جسے نفس مطمئنہ ہے نفس ایٹ پیس پرسکون ہوتا ہے یا یو ار نفس المطمئنہ ارجیل رب بھی کرا دیا تم کر دیا اللہ ول سی ٹو دا رائچیس او ٹرینکل سول مطمئن سول نفس مطمئن ہے نفس ایٹ پیس ہے ریٹرن ٹو یور اپنے خدا کے طرف لٹ جا ویل پلیزڈ ہیم اینڈ ویل پلیزنگ ٹو ہیم یقیناً تو اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ تو اس سے راضی ہو جائے گا راضی تو مر دیا سور فجر کی ستائیس سے اٹھائیس آئے تھے نفس مطمئنہ سے مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ تجارت کے اللہ نے آپ کو عطا کیا اور آپ تجارت میں آپ نے اپنا ایک مقام بنا لیا تو ہوا یہ کہ آپ ایک کیفیت میں اپنی ایک اسی طرح کی ایک محفل میں ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آپ کے پاس آیا انہوں نے آ کے کہا کہ جناب آپ کی کشتی جو فلان مقام سے چلی تھی جو آپ کا ایک بیڑا چلا تھا بحری بیڑا وہ بڑی وہ کشتی تھی تجارت کے روز سے کافی سامان تھا وہ ڈوب گئی ہے تو آپ نے الحمد للہ تھوڑی دنوں بعد کوئی چھ سات دن بعد آپ دوبارہ وہیں بیٹھے تھے اور وہ بندہ دوبارہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نہیں جی وہ خبر غلط تھی وہ کسی اور کی ڈوبی تھی آپ کی محفوظ رہی اور وہ اب لنگر انداز ہو رہی ہے تو آپ نے پھر الحمد للہ کہا تو ان صاحب نے کہا کہ آپ نے جب پہلے کہا تب بھی الحمد للہ کہا اب کہ بتایا تب بھی الحمد للہ کہا تو معاملہ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلے تم نے کہا تب میں نے اپنی جب تم نے یہ بات کہہ دی تو میں نے اپنی اپنے اپنے سینے کے اپنے دل کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہیں اس کے اندر اضطراب غم تکلیف دکھ تو نہیں پیدا ہوا تو یہ انتہائی مطمئن تھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا کوئی نقصان ہو گیا جہاں میں مالی نقصان میں چلا گیا اور جب تم نے مجھے خبر سنائی کہ مجھے اتنا پیسہ واپس مل گیا اور میری اتنی بڑی کنسائنمنٹ می
اب سب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا ریزن ٹو امپلور سول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اس چیز پہ گائڈ کرتی ہے فرماتے ہیں دا اٹیچمنٹ ٹو دس ورلڈ از دا سورس آف ہیرو اس دنیا کے ساتھ جو لگاؤ ہے یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ جو تعلق ہے یہ ایک سورس ہے غلط کا بی وے یو ہاؤ دا ون ہو از اٹیچ ٹو دس ورلڈ ہیز لیو وٹ گاڈ ڈس لائک یاد رکھو کہ کیسے اس وہ انسان اس چیزوں کو محبت کرنے لگتا ہے ان چیزوں سے تعلق بنانے لگ جاتا ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا واٹ کین رانگ کین بی گریٹر کرائم دین دس اور اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے یہ تسکیہ نفس یعنی جو ہماری جو نفس اور ہماری جو سیلف ہے یہ جو امپیور ہوتی ہے اس کی بہت بڑی ریزن اس کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے اس کی ڈرائیونگ فورس یہ افیلیشن ٹو دیز مٹیریلسٹک ورلڈ افیلیشن ٹو دیز تھنگز ہے جو آپ کو افیکٹ کرتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے انفارچونیٹلی تو اس کو صحیح کیسے کیا جاتا ہے فرمایا نبی کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا کمپلیٹ لیکچر نیئر پیئر کی ایپ جو پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈاٹ نیئر پیئر ڈاٹ او آر جی کی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سارے کے سارے لیکچر جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں کوئی کہاں پڑھا ہے کوئی کہاں پڑھا ہے تو ایک فلو نہیں بن پاتا پڑھائی کا لیکن ویب سائٹ کے اوپر ایسا ہر کس نہیں ہے تمام کے تمام لیکچر ٹیچرس نے ایک فلو کے ساتھ ایک آرگنائز اسٹرکچر کے ڈالے ہوئے ہیں اور نہ صرف لیکچرس ہیں بلکہ ساتھ میں کوزز بھی ہیں ٹیسٹ مینک بھی ہے اسکیجول بھی ہے پراپر جس کو آپ فالو کر کے اپنی تیاری کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں اے آئی بوٹ ہے جس سے آپ کوئی بھی سوال کرے تو تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو جواب مل جاتا ہے ٹوینٹی فور سیون ٹیچر کا ایکسیس ہے لائیو سیشنز کا پورا اسکیجول ہے تمام وہ چیزیں جو آپ کی تیاری کو پکی بنانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال کوئی بھی کیوری کوئی بھی کنفیوژن ہے تو فیل فری ٹو ڈراپ اس واٹس ایپ آن دا گیون نمبر ہماری کاؤنسل ہر وقت انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کی بہترین طریقے سے مدد کر سکتے ہیں آل دا بیسٹ